friends, welcome to my channel, Study of Study with Sudipto. This channel is how I came to know Janachi. Achi camera Madhumike, Bhutu Bigane J. Bishoiti Ache Bhutu Bigane class ten eight Evang Jara Eva Purikadicho, Duaja Teishe, Madhumi Tade Juno, a video takora. Irago Ami Arecta video to Mother Kidiji Jara Sheta Dakuni, Tara I Batanegi. অবশ্যই সেটা দেখে নেবে আর এই যে প্রশ্নগুলো দেওয়া হয়েছে এগুলো কিন্তু তোমাদের যে সরকারি টেস্ট পেপার দেওয়া হয়েছে স্কুল থেকে সেই টেস্ট পেপারের উত্তরগুলোই কিন্তু এখানে করে দেওয়া হয়েছে সেখান থেকে বাছাই করে উত্তরগুলো এখানে করে দেওয়া হয়েছে আরম্ভ করা যাক এটা হচ্ছে পার্ট 3 পার্ট 2 এটাও কিন্তু আই বাটনে পেয়ে যাবে তার আগে পার্ট 1 টাও তোমরা ডেসক্রিপশন বক্স থেকে দেখে নেবে आर भालू लगले अवश्य ही जरा सब्सक्राइब याखुनो करो नी ताले तारा सब्सक्राइब कर बे आरंभ करा जाए। बायोमोनोले जेस तौरे घनत्तो स्वाप्थे के वेशी शेटी होलो जेस तौरे घनत्तो स्वाप्थे के वेशी बायोमोनोले शेटी होलो ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर मेसोस्फीयर थार्मोस्फीयर ताले इरिफुन ঘনত্ব সবথেকে বেশি না ট্রোপোস্ফিয়ার ট্রোপোস্ফিয়ারের ঘনত্ব সবথেকে বেশি বাতাসের ঘনত্ব সবথেকে বেশি মাটির কাছাকাছি যেটি ট্রোপোস্ফিয়ার স্তরের মধ্যে পড়ে তাহলে বলে জানবে যে মাটি বাতাসের সবচেয়ে বেশি প্রেসারও মাটির কাছাকাছি এবং ঘনত্বও বেশি মাটির কাছে সবচেয়ে বেশি এবং আপনি যত উচ্চতা বাড়তে থাকবে ক্রমশ এই ঘনত্ব কমতে থাকে তাহলে ট্রোপোস্ফিয়ারে বায়ুমণ্ডলে যে স্তরটি রয়েছে সেখানে বায়ুর ঘনত্ব সবথেকে বেশি বায়ুতে যে গ্যাসটির পরিমাণ সবথেকে বেশি সেটি হলো অক্সিজেন নাইট্রোজেন ওজন হাইড্রোজেন আমরা জানি যে অক্সিজেন তো নয় নাইট্রোজেনের নাইট্রোজেন গ্যাসটির পরিমাণ সবথেকে বেশি থাকে যে কতটা থাকে নাইট্রোজেন পরিমাণ 78 শতাংশ 78 শতাংশ যে মূল গ্যাসে তার ভিতরে 78 শতাংশ নাইট্রোজেন থাকে এবং 21 শতাংশ অক্সিজেন থাকে এটা মনে রাখবে 78 শতাংশ নাইট্রোজেন এবং 21 শতাংশ অক্সিজেন থাকে ঝড় বৃষ্টি বজ্রপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঘটনা বায়ুমণ্ডলে যে স্তরে দেখা যায় সেটি হলো কোন স্তরে ঝড় বৃষ্টি বজ্রপাত হয় थार्मोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर। तले इटा ट्रोपोस्फीयर ओन चले ये झार, बिस्ती, बज्जरपात, प्रविधि प्राकृतिक घटना गुली दागा जाए। ट्रोपोस्फीयर के इजुन्न अनेक समय खुब्दो मंडलो बाला है। लिखे ट्रोपोस्फीयर के खुब्दो मंडलो बाला है ताकि। ओजोन स्तर धांशो करते ऑप्शन ए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्साइड सीएफसी क्लोरोफ्लोरो कार्बन तले सबसे के बेशी ओजोन स्तर के धांशों करे के ना क्लोरोफ सीएफसी क्लोरोफ्लोरो कार्बन अच्छा सीएफसी व्यापार टेनी एक तो आलोचना करा जाए सीएफसी संपूर्ण रूप टी ओलो क्लोरोफ्लोरो कार्बन ये तो है तो � हेलो कार्बन जोगेर जेकोनो एक्टी के हेलो कार्बन जोग अनेक थाके तार जेकोनो एक्टी के क्लोरोफ्लोरो कार्बन बोले यही धाने कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन एवं क्लोरीनेर थे के तो इडी अशोंग को हेलो कार्बन जोग के जोगे जेकोनो एक्टी के क्लोरोफ्लोरो कार्बन बोले सीएफसी तले सीएफसी तो हमने तो हमने धारणा � ऑप्शन ए गामा रोशी ऑप्शन बी यूवी रोशी ऑप्शन सी इंफ्रारेड रोशी ऑप्शन डी एक्स रोशी ताले यूवी ग्रीनहाउस इफेक्टेड जो नो दाई होच्छे तो हमार इंफ्रारेड रोशी ये रोशी डा सूर्य रालोसाते यहाँ आमदर पृथ्वी देशे पहुँचा है एवं बायोमंडले मध्य दिए गिए बेशीर भाग ग्रीनहाउस गैस এবং এটা পুনরায় আবার নির্গত হয়ে আবার বায়ুমণ্ডলে মহাকাশে দিয়ে চলে যায় 
এই ইনফ্রারেড যেটা ধরে থাকে পৃথিবী সেটাই পৃথিবীর উষ্ণতাকে গরম করে দেয় সেই জন্যই সেটাকেই বলা হচ্ছে গ্রিন হাউস এফেক্ট তাপমাত্রা কোন স্কেলে তাপমাত্রার মান ঋণাত্মক হওয়া সম্ভব না তাপমাত্রা মানে বা উষ্ণতা কোন স্কেলের তাপমাত্রার মান ঋণাত্মক হওয়া সম্ভব না আমরা স্কেল বলতে কোনগুলোকে জানি সেলসিয়াস স্কেল ফার্নেট স্কেল পরম স্কেল মানে ক্যালভিন স্কেল কোনোটাই নয় তাহলে কোনটায় মাইনাস হওয়া সম্ভব নয় না পরম স্কেল বা ক্যালভিন স্কেলের তাপমাত্রা কখনোই মাইনাস হতে পারে না নিচের কোন উষ্ণতায় বাস্তবে অস্তিত্ব নেই নিচের কোন উষ্ণতা উষ্ণতায় বাস্তবে কোন অস্তিত্ব থাকবে না মাইনাস টু সিক্সটি ডিগ্রি সেন্ট্রিগ্রেড মাইনাস থার্টি ডিগ্রি সেন্ট্রিগ্রেড অপশান সি টেন ক্যালভিন অপশান ডি মাইনাস ফাইভ ক্যালভিন তাহলে দেখো এখানে মাইনাস ফাইভ ক্যালভিন বলে কিন্তু কোনো কথা হয় না মাইনাস ফাইভ ক্যালভিন এটা কিন্তু কোনো কথা হয় না তাহলে মাইনাস ফাইভ ক্যালভিন এর কোনো অস্তিত্ব নেই আমরা জানি যে পরম উষ্ণতায় টু সেভেন্টি থ্রি ডিগ্রি সেন্ট্রিগ্রেড মাইনাস টু সেভেন্টি থ্রি ডিগ্রি সেন্ট্রিগ্রেডই হচ্ছে পরম উষ্ণতার সব থেকে নিম্নের যে ঘরটি আছে সেইটি তাহলে সেখানে আবার মাইনাস হয় না কখনো মাইনাস কে ক্যালভিন এটা হয় না পরম স্কেলে জলের স্ফুটনাঙ্ক কত হবে আমরা জানি সাধারণ স্কেলে জলের স্ফুটনাঙ্ক একশো ডিগ্রি সেন্ট্রিগ্রেড তাহলে একশোর সাথে যদি টু সেভেন্টি থ্রি ডিগ্রি যোগ করে দেওয়া হয় তাহলে সেটা হবে থ্রি সেভেন্টি থ্রি ডিগ্রি কেলভিন তাহলে পরম স্কেলে জলের স্ফুটনাঙ্কের মান হচ্ছে তিনশো তিয়াত্তর ডিগ্রি কেলভিন তিনশো তিয়াত্তর কেলভিন এখানে আরও অপশান ছিল এগুলো সবই ভুল অপশান তিনশো তিয়াত্তর কেলভিন তো আমরা শুধু সঠিক অপশানটাই কিন্তু মনে রাখার চেষ্টা করবো কারণ পরীক্ষা এসে গেছে এখন এই অপশানগুলো এতগুলো নেওয়ার মনে রাখার কোনো দরকার নেই যেটা সঠিক অপশান সেটাই তোমরা মনে রাখার চেষ্টা করবে বা স্ক্রিনশট নিয়ে নেবে বা খাতায় লিখে নেবে এই তিনটে যে আমি এর আগে পাঠিয়েছি আরও দুটো পাবলিশ হয়েছে এইগুলো করে গেলে কিন্তু তোমরা ফিফটি পারসেন্ট এমসিকিউ আশা করি কমন পাবে কারণ আমি সেইভাবেই বাছাই করেছি প্রশ্নগুলোকে যাতে তোমাদের কমন আসে পুকুরের তলদেশ থেকে উৎপন্ন বুদবুদ জলের ওপর উঠে আসলে তার আয়তন কত হবে যদি নিচ থেকে বুদবুদ ওপরে উঠে আসে তার আয়তনটা কি হবে না আয়তনটা বেড়ে যাবে আয়তন বাড়বে প্রথমে আছে কমে আছে প্রথমে বাড়ে কমে আছে একই থাকে একই তো থাকেই না উপরে বেড়ে যাবে কেন জলের চাপ যত কমে থাক কম থাকে ততই এর আয়তন বাড়ে আর জলের চাপ যদি পুকুরের তলদেশে বেশি সেই জন্য বুদবুদের আয়তন পুকুরের তলে তলদেশে কম ওয়ান মোল এন টু মানে নাইট্রোজেন সাথে থ্রি মোল এইচ টু এর বিক্রিয়ায় অ্যামোনিয়া গ্যাসের মোল সংখ্যা কত অ্যামোনিয়া গ্যাস যেটা উৎপন্ন হবে তার মোল সংখ্যা কত নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন মিলে তার মোল সংখ্যা টু থ্রি ফোর ফাইভ এর মধ্যে কোনটা তার মোল সংখ্যা হচ্ছে টু অ্যামোনিয়া গ্যাসের মোল সংখ্যা হচ্ছে টু এটা মনে রাখবে ফোর মোল এনএইচ থ্রি তৈরি করতে কত গ্রাম নাইট্রোজেনের প্রয়োজন নাইট্রোজেনের কত গ্রামের প্রয়োজন আমরা এক মোল নাইট্রোজেনের ওজন কত চোদ্দ কেজি তাই চোদ্দ কেজি যদি আমি ফোর দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি তাহলে হচ্ছে ফিফটি গ্রাম চোদ্দ কেজি যদি মাল্টিপ্লাই করি ফোর দিয়ে ফিফটি গ্রাম নাইট্রোজেনের প্রয়োজন এর ভেতরে নাইট্রোজেন আছে ফিফটি সিক্স গ্রাম আশা করি এটাই ঠিক উত্তর হ্যাঁ ফিফটি সিক্স গ্রাম নাইট্রোজেনের প্রয়োজন ফোর মোল অ্যামোনিয়া তৈরি করতে পিভি ইজ ইকাল টু এনআরটি এই সমীকরণের কোন রাশিটি স্থির স্থির মানে ধ্রুবক কোন রাশিটি ধ্রুবক বা স্থির এরকম বলা হতে থাকে তাহলে পিভি ইজ ইকাল টু এনআরটি দেখি রাশিগুলিকে দেখি পি তো ধ্রুবক নয় স্থির নয় ভি তো নয় আর আছে আর এখানে টি টি টিটা তো নয় টি স্থির নয় টেম্পারেচার বাড়া কমা করে তাহলে এখানে পাচ্ছি আটটাই হচ্ছে স্থির রাশি এবং এটাই ধ্রুবক এই সমীকরণে আরই হচ্ছে স্থির রাশি বা ধ্রুবক 
নিচের কোন তাপ পরিবাহিতা সব থেকে বেশি নিচের কোনটি তাপ পরিবাহিতা সব থেকে বেশি ক্ষীরে পারদ লোহা শিশে এর ভেতরে তাপ পরিবাহিতা সব থেকে বেশি হিরে হিরে তাপ পরিবাহিতা মনে রাখবে সব থেকে বেশি নিচের কোনটির উপর ধাতুর তাপ পরিবাহিতাঙ্ক নির্ভর করে নিচের কোনটির উপর মানে কোন ধাতু কোনটির উপর ধাতুর তাপ পরিবাহিতাঙ্ক নির্ভর করে উষ্ণতার উপর মানে ধাতুর উষ্ণতার উপর উপাদানের উপর প্রস্তচ্ছেদের ওপর ধাতু প্রস্তচ্ছেদের ধাতু দৈর্ঘ্যের ওপর এই চারটা অপশনের ভেতরে উষ্ণতা এবং উপাদানের প্রকৃতি এই দুটোই কিন্তু ঠিক উত্তর নিচের কোনটির উপর ধাতুর তাপ পরিবাহিতাঙ্ক নির্ভর করে কোন ধাতুর তাপ পরিবাহিতাঙ্ক নির্ভর করে উপাদানের প্রকৃতি এবং উষ্ণতা তাপমাত্রা এবং উপাদানের প্রকৃতি এই দুটোর ওপর কিন্তু ধাতুর পরিবাহিতাঙ্ক নির্ভর করে এটা মনে রাখবে পদার্থের তাপ পরিবাহিতাঙ্কের মান কি হলে তাপীয় রোধাঙ্কের মান হবে পদার্থে তাপ পরিবাহিতাঙ্কের মান কি হলে তাপীয় রোধাঙ্কের মান হবে কে ওয়ান বাই কে কে স্কোয়ার ওয়ান বাই কে স্কোয়ার তাহলে কারেক্ট অ্যান্সারটা হচ্ছে ওয়ান বাই কে দেখো তাপ পরিবাহিতাঙ্ক এবং রোধাঙ্ক ইউনিভার্সালি প্রপোর্শনাল ইউনিভার্সালি প্রপোর্শনাল মানে তাপ পরিবাহিতাঙ্ক যদি বাড়ে তাহলে রোধাঙ্ক কমে ওই জন্য ওয়ান বাই কে এটাই হচ্ছে কারেক্ট আনসার ইউনিভার্সালি প্রপোর্শনাল তাপ পরিবহন মানে ব্যস্তানুপাতিক যে আছে ব্যস্তানুপাতিক সেটাকেই বলছি ইউনিভার্সালি প্রপোর্শনাল সেই জন্য পরিবাহিতাঙ্কের সাথে রোধাঙ্কের মান ওয়ান বাই কে সবচেয়ে সুপরিবাহী ধাতু হল সোনা অ্যালুমিনিয়াম তামা রূপা সব থেকে সুপরিবাহী তাপের জন্য এটা হচ্ছে রূপা রূপও কিন্তু সব থেকে সুপরিবাহী ধাতু তামা নয় তোমরা অনেক সময় ভুল করো তামা এটা কিন্তু অনেকেই তামা উত্তরটা দিয়ে দেবে কিন্তু এটার কারেক্ট অ্যান্সারটা হচ্ছে রূপক সুপরিবাহী তাপমাত্রা বাড়লে ধাতুর রোধ প্রথমে বাড়ে পরে কমে প্রথমে কমে পরে বাড়ে বৃদ্ধি পায় হ্রাস পায় তাপমাত্রা বাড়লে ধাতুর রোধ বৃদ্ধি পায় তাপমাত্রা যদি বেড়ে যায় তাহলে ধাতুর রোধটাও বৃদ্ধি পায় অ্যাম্বিটারের সাহায্যে পরিমাপ করা যায় বিভব পার্থক্য রোধ রোধাঙ্ক প্রবাহ মাত্রা অ্যাম্বিটার সাহায্যে প্রবাহ মাত্রা মানে আই যেটাকে বলা হয় প্রবাহ তরিত প্রবাহ সেটাকে তার পরিমাণটাকে মাপা যায় অ্যাম্বিটারের সাহায্যে সমান ওয়াটের আলো নিঃসারকগুলির মধ্যে সব থেকে বেশি শক্তি আশ্রয়কারী সরি সমান ওয়াটের আলো নিঃসারকগুলির মধ্যে সব থেকে বেশি শক্তি আশ্রয়কারী হলো শক্তি সাশ্রয়কারী এখানে কতগুলো বাল্বের নাম দেওয়া আছে সি এফ এল বাল্ব ভাস্কর বাল্ব যেটাকে আমরা সাধারণ বাল্ব বলি আগে আমরা লাগাতাম বাড়িতে যে বাল্বগুলো সেইগুলো কি ভাস্কর বাল্ব বলা হচ্ছে টিউবলাইট আর এলইডি বাল্ব এইগুলোর ভেতরে সব থেকে সাশ্রয়ী হচ্ছে যেটা কারেন্ট বিদ্যুৎকে সব থেকে সাশ্রয় করে হচ্ছে এলইডি বাল্ব লাইট এমিটিং ডায়োড এলইডি সম্পূর্ণ কথাটি হচ্ছে লাইট এমিটিং ডায়োড সুস্থ চোখের নিকট বিন্দুর দূরত্ব প্রায় একজন সুস্থ চোখের নিকট বিন্দুর দূরত্ব কুড়ি সেন্টিমিটার পঁচিশ সেন্টিমিটার ত্রিশ সেন্টিমিটার পঞ্চাশ সেন্টিমিটার এটা হচ্ছে পঁচিশ সেন্টিমিটার সুস্থ চোখের নিকট বিন্দু দূরত্ব প্রায় পঁচিশ সেন্টিমিটার মানুষের চোখের রেটিনায় উৎপন্ন প্রতিবিম্ব সৎ অবশিষ্য সৎ সমশিষ্য অসৎ অবশিষ্য অসৎ সমশিষ্য সৎ অবশিষ্য এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এটা অনেকবারই এসেছিল 
মানুষের চোখে রেটিনায় উৎপন্ন প্রতিবিম্ব হচ্ছে সৎ এবং অবশীর্ষ এটা মনে রাখবে সৎ এবং অবশীর্ষ উত্তর লেন্সের সামনে এফ এবং এফ টু এফ এর মধ্যে মানে ফোকাস এবং ডবল ফোকাস ডিস্টেন্সের মধ্যে বস্তু রাখলে প্রতিবিম্ব হবে উত্তর লেন্সের ক্ষেত্রে কিন্তু সোজা এবং ছোট সৎ বিবর্ধিত অবশিষ্ট সমান অসৎ বিবর্ধিত এটা হচ্ছে সৎ বিবর্ধিত সৎ প্রতিবিম্ব হবে এবং বিবর্ধিত যদি এফ এবং টু এফ এর মধ্যে রাখা হয় বস্তুকে উত্তর লেন্সের ক্ষেত্রে উত্তর লেন্সের এফ এবং টু এফ এর মধ্যে বস্তুকে রাখলে সেই বস্তুর প্রতিবিম্ব সৎ এবং বিবর্ধিত হবে উত্তর লেন্সের সামনে সৎ এবং বিবর্ধিত হবে প্রতিসরণ প্রতিসরণের ক্ষেত্রে আপাতন কোন ও প্রতিসরণ কোন যথাক্রমে আপাতন কোন কত হচ্ছে না প্রতিসরণের ক্ষেত্রে আপাতন কোন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এবং প্রতিফলন কোণ প্রতিসরণ কোন হচ্ছে তিরিশ ডিগ্রি তাহলে এই কৌণিক চ্যুতির মান কত তাহলে কৌণিক চ্যুতির মান আমরা পাই যে আপাতন কোন মাইনাস প্রতিসরণ কোন আপাতন কোন ফর্টি ফাইভ মাইনাস প্রতিসরণ কোন থার্টি যদি করা হয় তাহলে সেটাই হচ্ছে কৌণিক চ্যুতির মান এক্ষেত্রে সেভেন্টি ফাইভ ফিফটিন ডিগ্রি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি থার্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি বলা আছে কিন্তু পঁয়তাল্লিশ থেকে তিরিশ বিয়োগ করলে হচ্ছে পনেরো ডিগ্রি এই পনেরো ডিগ্রি হচ্ছে কৌণিক চ্যুতির মান তাহলে আপাতন কোন মাইনাস প্রতিসরণ কোন আলোর প্রতিসরণে অপরিবর্তিত থাকে আচ্ছা আলোর প্রতিসরণে অপরিবর্তিত কোন জিনিসটি থাকে প্রতিসরণের সময় আলোর গতিবেগ আলোর তরঙ্গ আলোর কম্পাঙ্ক না কোনোটাই নয় এই তিনটে জিনিস দেওয়া আছে আলোর ধর্মের মধ্যে তার মধ্যে একটি অপরিবর্তিত থাকে প্রতিসরণের সময় সেটি হচ্ছে কম্পাঙ্ক কম্পাঙ্ক প্রতিসরণের সময় অপরিবর্তিত থাকে যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করবে এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে নেবে কারণ সামনে পরীক্ষা এসে গেছে একটু মন দিয়ে তোমরা পড়াশোনা করো এবং শরীরের যত্ন নেবে শরীর সুস্থ রাখবে শরীর সুস্থ না থাকলে কিন্তু পরীক্ষাটাও ভালো হবে না বা মনটাও ভালো থাকবে না তোমরা ভালো করে মন দিয়ে পড়ো এবং শরীরের ওপরও যত্ন নেবে তোমরা সবাই ভালো থাকো এই কামনা করে আজকের এই ভিডিওটা শেষ করছি তোমরা যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই আশা করি সাবস্ক্রাইব করবে Thank you for watching, like, comment, 